Para los que sois nuevos al canal voy a recapitular un poco. Yo me llamo Lara y me he mudado a Australia con mi pareja Smile. Hemos comprado una furgoneta, la hemos camperizado de la forma más barata posible y ahora estamos por fin en carretera, con la intención de viajar y trabajar todo lo que podamos durante un año en Australia, con un Working Holiday Visa. Uno de los requisitos de este visado para quedarse un segundo año es que tienes que trabajar un mínimo de tres meses en un trabajo de agricultura. El más común es recolectar fruta y verdura y para eso fuimos a Carnavon, una ciudad, bueno, ciudad es enano, y ahí encontraréis una abundancia de trabajos dependiendo de la temporada. Y a la antigua dimos vueltas por el pueblo, de puerta en puerta, preguntando si alguien necesitaba ayuda. Encontramos un trabajo de dos semanas recolectando plátanos y después encontramos el curro más estable donde los dos nos dedicamos ocho horas al día a recolectar pimientos, berenjenas y chiles. Pero lo que nos gustó de Carnavon era poder vivir como los locales, ir a pescar a un embarcadero cerrado donde todo el mundo se pone a trepar la valla, o ir a las carreras de caballos, aunque obviamente esto no es de mi rollo, pero el poder ver cómo participan, la ilusión que les hace y cómo todos los granjeros se ponen todos monísimos para ir mola. Y en verdad las playas de carnaval no están nada mal chicos, y especialmente si estáis en furgo, mola el aparcar a pie de playa con unas vistas espectaculares mientras comes. Pero eso sí, el tema de pasar la noche en la playa o dormir en nuestra furgo, nanay. Lo pone por todas partes en carnaval que no permiten camping, así que nosotros las primeras noches aparcamos de Strangis en una zona de descanso a 20 kilómetros de la ciudad que lo encontramos usando la aplicación de Wikicamps, una app donde os muestra todas las zonas gratis de acampar, agua potable, duchas, etc. Nosotros tuvimos la suerte que en el primer trabajo los dueños de la granja nos permitieron vivir en la furgo detrás de su casa y milagrosamente nos cruzamos con una señora maravillosa llamada Donna que se iba un mes de vacaciones y necesitaba a alguien que cuidase de sus perros mientras se iba. Esto es más conocido como pet sitting o house sitting. En la descripción dejaré links a varias páginas web donde puedes encontrar a gente que necesitan estos servicios y te puedes quedar en sus casas gratis. Lo bueno de vivir en furgoneta es que puedes hacer escapadas los fines de semana. Que sí, estábamos todo el día trabajando, pero eso no significa que no puedes aprovechar los días que tienes libres. Para vuestra información, todos los parques nacionales en la costa oeste de Australia valen unos 13 dólares por coche. Así que os saldrá más barato si vais en grupo o si compráis el pase mensual de todos los parques nacionales. Un buen sitio es los blowholes, que está solo a una hora y media de carnaval. Tiene unas playas súper chulas y mola ver el contraste entre una playa y la otra. Supuestamente no se puede acampar gratis, pero es que por la noche no hay ni Dios. Así que si aparcas en cualquiera de las carreteras pequeñitas de la playa, no te van a decir nada. De eso sí, levantaros pronto por la mañana, porque los rangers suelen patrullar súper pronto y te puede caer una multa bien gorda. Pero sin duda el mejor sitio para visitar desde carnaval o si estáis con desde Perth al norte de Australia es Shark Bay. Lo que mola de este sitio es que tiene varias secciones. Tiene una playa todo hecho de conchas, unas vistas súper chulas donde puedes ver a los tiburones nadar y un pueblecito bastante cuco. Aunque en la mayor parte de Australia hay camping gratis, en estos puntos turísticos te suelen no permitirlo. Así que tienes dos opciones. Uno, acampar varios kilómetros fuera de Shark Bay. Los puntos de camping gratis designados encontrarás usando el app de Wikicamps o de CamperMate. O dos, pagar por un camping. Y en Shark Bay había uno en Hamelin Pool que solo nos costó 11 dólares la noche y este camping estaba a pie de playa pero un pequeño consejo que os doy antes de que empecéis este road trip es que Australia es muy remoto y muchas veces se aprovechan de esto, cobrándote literalmente el doble por rellenar el depósito o en los supers. Así que ir preparados al apocalipsis. Y aquí lo dejamos. En el siguiente episodio es cuando empieza la aventura de verdad. Cuando empezamos nuestro recorrido dirección Exmouth. Y todos los consejos que se me ocurran para hacer vuestro viaje a Australia bonito, bueno y barato.